നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിയമബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ പി വി ശിവദാസ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രാഖിയുടെയും ഷാലോമോൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് രാഖിയാണ് രാഖി എന്റെ സ്വന്തം വീടാണ് പന്നിയോട് കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് മണ്ഡപത്തിങ്ങടാണ് എന്റെ സഹോദര സമയത്ത് കഞ്ചാവൊക്കെ വലിക്കുവായിരുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഇപ്പഴ അവൻ കഞ്ചാവൊക്കെ വലിച്ചോണ്ട് ഭയങ്കര ഉപദ്രവേന്നെ സഹോദരി എന്ന നിലയിലല്ല അവ എന്നെ കാണുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഉപദ്രവ എന്നെ വീടിനകത്ത് കയറാൻ സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ എവിടെ പോകണോ അവിടെ എല്ലാം എന്റെ സഹോദരന് വരും അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ വീടിനകത്തൊന്നും കയറില്ല അമ്മ എവിടെ പോണോ അമ്മയുടെ കൂടെ എല്ലാം പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പേരിക്കും സ്വന്തം എന്റെ അങ്ങനെ എന്റെ സഹോദരനെ ആദ്യം ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ആദ്യം എന്റെ സഹോദരനെ കൊണ്ടുപോയി പുക വലിയൊക്കെ മാറ്റണ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വന്ന ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ശരിക്കും എന്നെ അതിനകത്ത് കിടന്നുറങ്ങാനെ സമ്മതിക്കൂല അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ ആലോചിച്ച് വന്ന കല്യാണമാണ് സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഏത് കൊല്ലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അപ്പൊ മൂന്ന് കൊല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ മക്കളായോ ായി നാല് കൊല്ലത്തിലാണ് കല്യാണം രണ്ടു മക്കളുമായി ആണും പെണ്ണും ആണ് ഇല്ല രണ്ടു പെണ്ണും ആ മൂത്തത് മോനും ഇളയത് മോള് മോനും മോള് മോള് മൂത്തത് മോനും രണ്ടാമത്തത് മോള് രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സ് രണ്ടാമത്തേനും ഒന്നര വയസ്സ് ഒന്നര ആയില്ല ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് മാസം അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആയോ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായപ്പം കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നാല് രണ്ട് കുട്ടികളുമായി കല്യാണത്തിന്റെ ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാലേ നാല് കൊല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്തെല്ലാം കിടക്കുന്നു ഏതായാലും എന്താണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്താ എന്നെ അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ആയപ്പോൾ മാഡം ഈ കല്യാണ ആലോചന വന്നപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണ ഒരു പയ്യൻ്റെ വീട് അതിൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു ഏതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പയ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ചേച്ചി രണ്ട് ചേട്ടനും ഇത് ആറാമത്തെയാണ് 
ഇവിടെ ഒറ്റക്കിരിക്കണ ഒരു പയ്യൻ്റെ വീടായതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ പയ്യൻ്റെ വീടൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് പോയി അന്വേഷിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും പോവാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ വീട്ടുകാരൊന്നും പോകാൻ തയ്യാറായില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ദിവസം പയ്യൻ്റെ വീട് നോക്കിപ്പോയി വീട് നോക്കിപ്പോയി അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ തന്നെ സംസാരിച്ചു വീടിനകത്തിരുന്ന് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വീടൊക്കെ കണ്ട് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അമ്മ അച്ഛൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ എൻഗേജ്മെൻറ്റിനൊക്കെ സഹകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കല്യാണത്തിന് അവർ എന്നെ സഹകരിച്ച് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് കൊടുത്ത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഭർത്താവ് നമ്മൾ എന്നെ പറ്റിച്ചാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ ഇരുപത് വയസ്സിന് പ്രായം കൂടുതലായിരുന്നു എത്ര ഇരുപത് വയസ്സിന് പ്രായം കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും എൻ്റെ അമ്മ വീട് നോക്കിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടിക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഭർത്താവോ ഇരുപത് വയസ്സ് കൂടുതലാണോ അപ്പൊ കണ്ടാലെങ്കിലും വ്യത്യാസം അറിയില്ല അപ്പൊ പ്രായ വ്യത്യാസം പക്ഷെ കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നൂല തോന്നില്ല പെട്ടെന്ന് കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നൂല ശരി പറ്റിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പോയി ഒരു മാസമായപ്പോഴും എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ സ്വർണം കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വഴക്കായി എന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പിന്നെ എന്റെ അമ്മയും എന്റെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാരും കൂടെ എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായ എന്റെ അന്ന് രാത്രി ഭയങ്കര വഴക്ക് പറ്റിച്ചു എന്റെ അമ്മ പറ്റിച്ചു പറഞ്ഞ സ്വർണ്ണം ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വഴക്ക് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് അമ്മ എനിക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ അഞ്ചു പവ അമ്മ തരാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഓ എന്റെ അമ്മ ഏഴ് സെന്റ് സ്ഥലം വിറ്റ് ഉരുപ്പടി ഇടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു വേണ്ട തല സ്ഥലമായിട്ട് ഇടക്കിട്ട് ഉള്ള സ്വർണം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ഥലം വിറ്റ് നശിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് മൊത്തം ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം എന്നിട്ട് എന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എന്റെ വീണ്ടും കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു റോഡിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സ്വർണം ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കും ഭർത്താവിനും കൂടെ അഞ്ച് പവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു അത് എല്ലാരും കൂടെ തന്നതാണ് എന്റെ ചേച്ചി അരപ്പവന്റെ വള തന്നു വേറൊരു ചേച്ചി അരപ്പവന്റെ കമ്മൽ വാങ്ങിച്ചോ എന്നിട്ട് എന്നെ പിറ്റേന്ന് കൊണ്ടായി എപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ മക്കളെടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം ആരെടുത്തും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഇളയ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ചേച്ചിയുടെ വലിയ മാലയെടുത്ത് പണയം വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ചേച്ചി ഉണ്ടോ എൻ്റെ വലിയ മേര മോള് മോള് വലിയ മേര മോള വലിയ മാല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പണയം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു അമ്മ അത് പണയം വെച്ച് രണ്ടു പവൻ്റെ കൊലിസ് വാങ്ങിച്ച് ഇട്ട് എന്ന് പിന്നീട് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ആര് ഫോൺ വിളിച്ചാലും എനിക്ക് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ തരൂല ഭയങ്കര സംശയ രോഗമാണ് അത് അപ്പോഴും അറിഞ്ഞുവിടായിരുന്നു അഥവാ ആരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തന്നാലും സ്പീക്കർ ഇട്ടേ സംസാരിക്കാൻ തരുവുള്ളു എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് പോയാലും ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ആരെടുത്ത് മിണ്ടരുത് ആരെ എന്തേ ചോദിക്കണതിന് മാത്രം മറുപടി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് കൊണ്ടുപോകണം എൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിൽ പോയാലും അവരെന്തേ ചോദിക്കണതിന് മാത്രം മറുപടി പറയും ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കും അപ്പോഴും അവരൊക്കെ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് അഞ്ചര പവൻ്റെ താലിമാലയിട്ടാണ് എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വിചാരിച്ച് വലിയ താലിമാല കിട്ടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ മിണ്ടാത്തി എന്നാണ് അവരൊക്കെ കരുതിയത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആരെ വീട്ടിൽ പോയാലും മിണ്ടാവില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ വന്നാൽ അങ്ങനെ കൂടുതലും മിണ്ടാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യ പിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് പോവാൻ പറയും എന്ന് വന്നാലും ചീത്ത വിളിക്കും എൻ്റെ ഭർത്താവിന
വീട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്റെ അമ്മ അവിടെ ഒരു ജയിലിൽ കിടക്കും പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ജയിലിൽ കിടക്കും പോലത്തെ അവസ്ഥ എന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണോ സ്ട്രിക്റ്റും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് ആരെടുത്ത് മിണ്ടാൻ പാടില്ല അമ്മ അമ്മയും ഫോൺ വിളിച്ച് അങ്ങനെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ദേഷ്യമാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ആശുപത്രി പോകണ എൻ്റെ തലേ ദിവസം ഈ വലിയ താലിമാല മാറ്റിയിട്ട് വേറെ കൊച്ചു മാല തന്നു അമ്മ യാത്ര ആയിട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് കൊടുത്ത മാലയിൽ താലി ചുട്ടിയിട്ട് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇനി ഇത് ഇട്ടാൽ മതി ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഈ താലിമാല തന്നു അന്ന് പോയ എൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയ എൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ ആശുപത്രിക്കകത്ത് ഒ പിയിൽ കയറി അത് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഫോൺ വിളിച്ച് അമ്മ എടുത്ത് ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫോൺ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എടുക്കണതിന് മുമ്പ് ഫോൺ കട്ടായി ഞാൻ അപ്പോഴും അകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് മണി എന്തോ കഴിഞ്ഞ് എന്തോ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ബെല്ലിയാക്കും ബിസി എൻ്റെ നമ്പറിന് ഫോണിൽ അങ്ങ് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബെല്ലിയാക്കും ബിസി പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത സംസാരിക്കൂല വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയതും അമ്മയാരെ എടുത്ത് ഫോൺ ചോദിച്ചു അമ്മ ഫോൺ എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് പറ്റിയ നോക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചെന്നാണ് കരുതി പക്ഷേ ഉടൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് അടിച്ചങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു അമ്മയുടെ ഫോണാണത് ഇവിടെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു അമർഷം പോലെ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിക്കണം പക്ഷേ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആൾക്കാരാരും വരില്ല എനിക്ക് സാരി കൊണ്ട് വന്ന് തന്നെ വല്യച്ഛൻ്റെ മോളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതൊന്നും പിന്നെ ആരും അല്ലേ അവരെ അതൊക്കെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതായിരുന്നു അതൊക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു പാലിയാച്ചിന് പോകണമായിരുന്നു പാലോട്ട് പാലോട്ട് പാലിയാച്ചിന് പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പിറ്റേന്ന് ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എൻ്റെ സഹോദരനെ നോക്കി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും എൻ്റെ സഹോദരന് മഞ്ഞ നോവായിട്ട് എന്തോ വീട്ടിൽ കിടക്കണം അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സഹോദരന് പേരൂർക്കട ആശുപത്രി കൊണ്ട് പേരൂർക്കട ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി പക്ഷെ അമ്മ ആശുപത്രിയിൽ പോയതൊന്നും ഞാൻ അറിയണില്ല ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര വഴക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് ഞാൻ കള്ളം കള്ളത്തിനും പറയണം ഞാൻ രഹസ്യമായിട്ട് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സഹോദരനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയെന്നാണ് പറയണത് പക്ഷെ എൻ്റെ സം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോണും ഇല്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല അമ്മ എവിടെ പോയതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അപ്പോഴും ഗർഭിണി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് വയ്യാതെ ഇടന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ദിവസം പയറും കഞ്ഞിയാണ് വെച്ചു കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് കഴിച്ചൊന്നുമില്ല പിറ്റേ പിറ്റേ ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ വന്ന് പള്ളിയിൽ വന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പള്ളിയോ ഓ പോണ പള്ളി ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണോ ഓ പള്ളിയിൽ വന്ന് അവിടെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ജോലി കേട്ട് കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ജോലി കേട്ടൊന്നും എനിക്ക് അവൾ ആഹാരം വേവിച്ചിരുന്നില്ല കഞ്ഞിയാണ് വെച്ചിരുന്നത് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ അങ്ങ് വഴക്ക് കുറഞ്ഞു പള്ളിയിലെ പാസ്റ്റർ വരെ അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ പിന്നെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം എന്നെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞ് ഇഞ്ഞ് വന്ന് വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും എൻ്റെ സഹോദരി ഇനി ബീഡി അങ്ങനെ ഒന്നും വലിക്കൂലല്ല കഞ്ചാവൊന്നും വലിക്കൂല ഇഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ പിന്നും എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാര്യമല്ലേ വലുതെന്നും പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ ഇഞ്ഞ് വന്നു ഇവിടെ വന്ന് നിന്നപ്പോഴും എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് മിണ്ടാൻ പാടില്ല അമ്മയുടെ അടുത്ത് മിണ്ടാൻ പാടില്ല അവരുടെ അടുത്ത് രണ്ടോരെ അടുത്തും മിണ്ടാനേ പാടില്ല ഞാൻ രാവിലെ കാപ്പി കുടിയും കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് മുറിയിൽ കയറി മിണ്ടാതിരിക്കും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് ചോറ് കഴിക്കും പിന്നെ മുറി കയറിയിരിക്കും അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്ത് മക്കളെ അപ്പോഴും ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്തൊരു അമ്മ
അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ്റെ മോനും കൊച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമേ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവില്ല നേരത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെ ചൊല്ലിയായി വഴ അങ്ങ് പല രീതിയിലും അങ്ങ് പറഞ്ഞ് പരത്തി എന്നെ അങ്ങ് മറ്റുള്ളവർ മുമ്പ് അങ്ങ് നാണം കെടുത്തി അണ്ണൻ വന്നൊരു മുക്കാ മണിക്കൂർ ഞാൻ തേയില ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്ത് എന്തൊക്കെ പല ആരോരുന്നൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്ത് അവർ കഴിച്ചു കൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പോയി അതിനെ ചൊല്ലി ഭയങ്കര വഴക്കായി എൻ്റെ അമ്മയെ ചീത്ത വിളിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നുപേരും അവിടെ നിറക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പി എന്നിട്ട് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെടുത്തെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് രാഗി ഇതുപോലെ പൂനെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ എൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലും അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിലായാലും പൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പയ്യൻ കുടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദുശീലവും ഇല്ല അണ്ണനാണ് അണ്ണൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരിമാരെയും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത അണ്ണനാണ് അണ്ണനെ കുറിച്ച് ആരെയും കുറ്റം പറയണമെന്നും കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോഴേ എൻ്റെ ഷെ കുറിച്ചാണ് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരൊക്കെ ചീത്ത വിളിക്കുക വഴക്കുറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച ആയപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയുടെ എൻ്റെ തുണികളെല്ലാം ഈ വീട്ടിലാണ് ഇരുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ റോളിയോട ഒരു നാലഞ്ച് റോളി കൂടുതലേ വരുള്ളൂ റോളി അതോടെ വാരിയിട്ട് മണ്ണെണ്ണയും എല്ലാം വീത്തി എല്ലാം കത്തിച്ച് ഒരു തുണി പോലുമില്ല ഒരു കെട്ട് സാരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാം വാരിയിട്ട് കത്തിച്ച് പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മോനെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ ഈ തുണി വാരിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു തുണി പോലും എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടേ ഇല്ല എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഇരുന്നൊക്കെ വിട്ട് പറഞ്ഞ് രാഗി ഒരു കാലത്ത് തുണിക്ക് ഇറക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പ്രായത്തിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ തുണികളൊന്നും ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ല സാരി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നല്ല ചുരിദാർ ഇടാൻ പാടില്ല തലമുടി പിരിത്തിടാൻ പാടില്ല ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ജീവിച്ചു ഞാൻ മോനെ പ്രസവിച്ചതിന് എൻ്റെ അമ്മ ഇനി വീട്ടിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് താലിമാല എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഈ സ്വർണ്ണ താലിമാലയെ വലിയ താലിമാല എന്നെ ഇടി എനിക്കിടാൻ തരൂല എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഒറ്റയ്ക്കാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് അതുകൊണ്ട് പകലൊന്നും ഇടേണ്ട എപ്പോഴും ഊരി വെച്ചിരിക്കണം എവിടെയും പോകുമ്പോൾ എടുത്തിടണം അപ്പോഴും പറയണതെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഊരി വെച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഊരിക്കൂടെ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഊരി ഊരി വെച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു താലിമാല അല്ല എനിക്കാണ് എല്ലാവരും പറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ താലിമാല ഊരി വെച്ചിരുന്നു ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇട്ടിക്കും എന്ന് പറയാം അതാണ് ഞാൻ അല്ല അങ്ങനെ ഇത് പറയലോ ചില ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് താലിമാല ഊരി വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എനിക്കതിന് ശേഷം ഗോൾഡ് കവറിങ്ങിൻ്റെ മാലയിൽ താലി ചുട്ടിയിട്ട് തന്നു അതും കടയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ് ഇത് എപ്പോഴും ഒട്ടിക്കരുത് അത് ഇത് മാല വെളുത്തുവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതും അങ്ങനെ ഊരി വയ്ക്കുക ഇറങ്ങിപ്പോയ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വളയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വളയൊക്കെ തന്നു അപ്പോൾ താലിമാരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കല്ല എന്നെ പറഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങ് പോയി നമ്മൾ മൂന്നുപേരും അങ്ങ് പോയി പിന്നെ വന്നിട്ട് താലിമാല എല്ലായിടവും ഞാൻ മേശപ്പുറത്തൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ താലിമാലയിൽ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് പാസ്പോർട്ടൊക്കെ കണ്ടത് കണ്ടത് ഓ പാസ്പോർട്ട് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും നടന്ന അവിടെ പാസ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ച ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കണ്ടത് പ്രായം എന്നാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് എന്നെ പ്രസവത്തിന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകണേൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ താലിമാല ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭാര്യയല്ലേ നീ എൻ്റെ താലിമാല ഇടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് താലിമാല തന്നു താലിമാല തന്ന് എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പിറ്റേ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരെയാണ് വന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കണത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു വ്യാഴാഴ്ച എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വീട്ടിൽ വന്ന് ഞായറാഴ്ച എന്നെ മോന ഗർഭിണി എന്ന വയ്യ അതെ എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റ് ആക്കി ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോഴും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംശയ രോഗമുള്ളത് എനിക്ക് അപ്പോഴും ഫോൺ കൊണ്ട് തന്നു എന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ പറഞ്ഞ് സംശയ രോഗമുള്ളത് കൊണ്ട് ഫോൺ വെച്ചിരിക്കരുത് കയ്യിൽ അങ്ങ് തിരികെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശുപത്രി പോയിട്ട് വന്നു
എന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ശരി എന്നെ ഗൾഫിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണം നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ആയപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായി മക്കളോട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സമീപനങ്ങളാണ് ാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയില്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം